Λοιπόν, καλημέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για, τη, για δύο αξεσουάρ ε, τη Tamarit, για το Speedwin και νομίζω ότι βγαίνει και για τα άλλα Bonneville. Ε, είναι αυτή η, η σέλα, όπως τη βλέπετε, τη Suzuka νομίζω λέγεται, και τα side covers που βλέπετε εδώ πέρα που δεν είναι τα original. Ε, το original εδώ έχει ένα, ίσως το δείτε σε παλιότερα μου βίντεο ή σε φωτογραφίες, έχει ένα Speedwin εδώ και είναι πιο στρογγυλεμένο. Δεν κάνει αυτό το κόψιμο που κάνει εδώ. Γενικά μου αρέσουν εμένα, δεν τα βρίσκω άσχημα ε, και μου άρεσε όλο το όλο μαύρο αν θες, σαν ε, θύμα έτσι στη μηχανή, αλλά ίσως είναι λίγο overkill τώρα με τόσα πολλά μαύρα στοιχεία, ενώ τα side covers που δεν έχουν έστω αυτό το ασημένιο πάνω το speed twin και ότι δεν έχει έστω και ένα λογότυπο εκεί σε εκείνο το σημείο και τα λοιπά, την κάνει πιο custom από ό,τι θα ήθελα. Οπότε δεν είμαι σίγουρος. Επίσης έχω βάψει μαύρα τα, τα hill guards εδώ πέρα ε, που μου αρέσουν, ε, που πριν ήταν σημαίνια ε, τώρα μου αρέσουν που χάνονται λίγο έτσι στο, στο σώμα της μηχανής να το πω οπότε μάλλον το έχω παρακάνει τώρα έτσι, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό ε, και τη σέλα την έχω, εντάξει όταν πηγαίνω μόνος μου στην ουσία βόλτες τις άλλες φορές θα είμαι με τη, όταν πηγαίνω με τη γυναίκα μου κτλ θα προφανώς δεν θα έχω αυτή Οπότε, ας δούμε λίγο από κοντά πως είναι η κατασκευή αυτών των αξεσουάρ. Λοιπόν, πρώτο, το side cover. Η μπογιά είναι ωραία, είναι ωραία βαμμένο, ελπίζω να φαίνεται από την κάμερα. Αλλά από πίσω, που είναι με... Πώς λέγεται αυτό τώρα, fiber plastic, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, η κατασκευή του. Έχει κάποιες μικρές ατέλειες εδώ στα ποδαράκια, ελπίζω να φαίνεται γιατί είναι και ο ήλιος που δεν την κάνουν και τόσο ωραία. Θα μπορούσαν να είχαν περάσει ένα υλικό φαντάζομαι από μέσα και να γίνει και αυτό λίγο το πλαστικό εδώ πέρα όπως φαίνεται και όχι να έχει αυτές τις σύνες που έχουν μείνει πάνω. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι. Το ίδιο είναι προφανώς ισχύει και για τα δύο, με τις δύο μεριές. Η θέση τώρα η σέλα, ε, παρότι μοιάζει σαν σανίδα, είναι πολύ πιο άνετη από ό,τι περίμενα. Μάλλον έχει αρκετό αφρό μέσα, τι υλικό είναι αυτό τέλο πάντων. Οπότε είναι πολύ μαλακή και έχει καλέ ραφέ. Ελπίζω να φαίνονται εδώ. Έχει και το λογοτυπάκι τη Σταμάρη εδώ. Ε, είναι αρκετά, δηλαδή δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλα που το πιέζω. Είναι αρκετά μαλακή. Είναι πολύ πιο άνετη. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Κουνιέται. Ελπίζω να το βλέπετε αυτό λίγο. Όταν κάθεσαι πάνω δεν κουνιέται τόσο, αλλά σε μια μικρή σου κίνηση τέλο πάντων. Ε, θα κάνει ένα μικρό χορευτικό ε, και δεν είναι, δεν μου αρέσει αυτό καθόλου ε, ας δούμε τώρα και μέσα πως είναι από κάτω λοιπόν όταν την πήρα βασικά εδώ ένα σπράκι που υπάρχει είχε φύγει κατευθείαν με το που την έβγαλα από το προστατευτικό που είχε το κάλυμα τους έστειλα mail λοιπόν ένα πρόβλημα ήταν αυτό το άλλο είναι πάλι από μέσα βλέπετε πως είναι. είναι είναι λίγο τσιπιά κάνει 670 ευρώ έτσι απλά το λέω και όταν του το έστειλα μου είπαν εντάξει μωρέ δεν πειράζει αυτό το ασπράκι σιγά δεν φαίνεται αφού πάντα την έχεις ανάποδα ε, Συν ότι αυτά εδώ τα, τα καφέ είναι εδώ και εδώ που την κρατάνε μάλλον από το να ε, ξέρεις να κουμπάει λίγο πιο μαλακά να μπαίνουν να δονήσεις αν καταλαβαίνω καλά από μέσα δεν ξέρω αν θα φάνει αυτό τώρα εδώ έχει αυτές τις βίδες και μπορεί και να κοπείς άμα πας να βάλεις κάτι γενικά ενώ μοιάζει να έχει χώρο δεν έχει χώρο γιατί αυτά ό,τι και να βάλεις από κάτω κολυμπάει εδώ μέσα. Έτσι, δεν είναι ότι είναι όλο καλυμμένο, έχει ένα κάλυμα έτσι εδώ πέρα ολόκληρο και υπάρχει μια τρυπούλα για να βάλεις τα πράγματα. Ό,τι και να βάλεις θα αρχίσει να πετάει, πέρα δόθε. Οπότε όταν επικοινωνήσα μαζί τους και τους είπα παιδιά έχουμε λίγο θέμα εδώ, κουνιέται, η κατασκευή δεν είναι καλή, κάνει 540 ευρώ και 540 ευρώ τα πήρα με έκπτωση έτσι, Αλλιώ κάνει 670 Νομίζω βαμμένη. Αλλιώ μπαίνει χωρί βόμβα για να την βάψει όπω θε, α πούμε, για καλά. Το οποίο το βρίσκω πάνω ακριβώ. Θα έπρεπε να είναι premium η κατασκευή τη για τόσα λεφτά. Αλλά δείξανε κατανόηση και μου στείλαν δώρο τα side covers. Ε, γιατί του είπα αλλιώ θα το στείλω πίσω. Δεν έχει νόημα, λέω. Είναι πάρα πολύ ακριβή για αυτό που προσφέρει. Και βάλανε αυτά τα οποία και τα δύο κάνουν 240-250 ευρώ. Οπότε πε. Ότι μου ήρθε σαν να την πήρα 300 ευρώ. Οκ, okay, δηλαδή. Ε, αυτά λοιπόν για τα αξίσου από την Ταμάριτ. Θα ήθελα να κάνουν καλύτερη δουλειά. Είναι αλήθεια. 
Ε, γιατί είναι κρίμα, ρε παιδί μου. Είναι, μοιάζει να έχουν έτσι ωραίε σκέψει, αλλά θέλουν περισσότερη δουλειά στη, στη, στην κατασκευή, πιστεύω. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που μάλλον θα είναι για τον ένα χρόνο με το Speed Win ε, και πώ ε, είναι μετά από ένα χρόνο να ζει με αυτή τη μηχανή. Και πάντα όρθιοι να προσέχετε εκεί έξω και ευχαριστώ που ήρθατε εκεί πάλι να δείτε τα βίντεο μου. Καλή συνέχεια.